എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഹെഡ്മിയിൽ ഓടുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബെൻസി അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പ്രഭാതം കൂടി നമുക്കൊക്കെ ദൈവം തന്നു പറയാൻ കാര്യം നമ്മളൊക്കെ ജീവനോടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല പക്ഷെ ഓരോ പ്രഭാതത്തിനും ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് നേരത്തെ എൻ്റെ വ്ളോഗ് കണ്ടവർക്കും ഇപ്പൊ കാണുന്നവർക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാം നേരത്തെ ഇങ്ങനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഈ മാർക്കറ്റിലെ കാഴ്ച നേരം വെളുക്കുന്നില്ല ഉച്ചയ്ക്കെന്നില്ല രാത്രി എന്നില്ല എന്തോ ജനക്കൂട്ടവും എന്തോ വാഹനങ്ങളുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് പോലീസ് ശരിക്കും ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇവിടെ റോഡിൽ ആൾ പോലീസ് ഉണ്ട് അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കച്ചവടക്കാരുടെ കൈവണ്ടികളെല്ലാം മാറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അവർ തന്നെ പാക്കറ്റിൽ ഓരോ കിലോ അര കിലോ അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മേടിക്കാം പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് മാത്രമേ അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ അതുപോലെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം ഓർത്താൽ നല്ലതാണ് വെറുതെ റോഡിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല അടിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയപ്പോൾ ആണ് ഇത്രയും ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവർക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസുകാരെ ഒരു വിലയുമില്ലായിരുന്നു അവരുടെ വണ്ടി വരും പോകും വരുമ്പോൾ അടയ്ക്കും പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും തുറക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റോഡിൽ ഫുൾ ടൈം പോലീസിനെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിർത്തിയേക്കുകയാണ് ആൾ കൂടുവാണെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ആളിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട് അതും ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇത് ഞാൻ ഉള്ളിത്തണ്ടുണ്ടല്ലോ അത് മേടിച്ചപ്പോൾ വേരോടു കൂടി എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു അത് കുറച്ച് ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ അത് കേടായി പോകും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് താഴെ പോയി മേടിക്കാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കണ്ടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിൽ നിന്ന് നല്ല തണ്ടുകൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം ഇരിക്കാമോ അത്രത്തോളം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ കറികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈസുകൾ മസാല ഇട്ടുണ്ടാക്കുമല്ലോ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിത്തണ്ട് ഇട്ടാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അതിനുവേണ്ടി മേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണേ എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള റൈസുകൾക്കും ചൈനീസ് റൈസുകൾക്കും ഒക്കെ ഒത്തിരി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഈ ഉള്ളിത്തണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അതിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് വേറെ കൂട്ടാൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഗാലറിയിൽ പോയി നിന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടത് ഇത് ഇന്നലെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉറ വെച്ച് ഉറ ഒഴിച്ചു വെച്ചതാ ഇപ്പം ചൂടൊക്കെ തുടങ്ങിയില്ല ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാലഡിനും പിന്നെ മോര് കുടിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കട്ട തൈര് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ അപ്പോൾ ഇവിടെ രാവിലെ വെള്ളം വിടുന്നത് ഏഴരയ്ക്കാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ വിട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വെള്ളം പിടിച്ചിട്ടു തുണി കഴുകാന്ന് വെച്ച് രാവിലെ തന്നെ അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ കുതിർത്തിട്ടാൽ ഞാൻ ഇവിടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യും അതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ലൈഫുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ അപ്പോൾ രാവിലെ കുതിർത്തിട്ടാൽ ഓരോന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം അത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുതുക്കുന്ന ജോലി ജോസാൻ അങ്ങ് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതോറും നമുക്ക് കുടിവെള്ളം പോലും ഇതുപോലൊക്കെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുടിവെള്ളം പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഇനി വന്നേക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടി അവലുപ്പുമാവാണ് പുകയെന്ന് പറയും അത് രണ്ട് പിടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം സ്പൂണും കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം ഒത്തിരി നേരം വേണ്ട ഒരു ഇത്തിരി സമയം മതിയേ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഇളക്കണ്ട അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവല് കുഴഞ്ഞു പോകും അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ ഊറ്റിയെടുക്കണം വെള്ളം ഒട്ടും പാടില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് കാരണം അത് കുഴഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അവലെ പിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉപ്പിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ആ ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും ആവണേ അതിനുശേഷം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉപ്പ് പിടിക്കില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെച്ച ശേഷം നമുക്ക
ഒരു കാര്യമില്ലാതെ വെറുതെ വണ്ടിയിൽ നടക്കുന്ന ടു വീലറിൽ നടക്കുന്ന പിള്ളേരെയും വെറുതെ ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന പിള്ളേരും ഉണ്ട് നല്ല അടിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അവൽ പുതുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അവൽ ഉണ്ടാക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാരങ്ങ നീര് വേണം ഫുൾ നാരങ്ങ വേണ്ട അരമുറി നാരങ്ങ മതി പിന്നെ മല്ലിയില അതുപോലെ കറിവേപ്പില ഇത് വേണം ഈ സവാള ഉള്ളി നമുക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ലഭ്യത തീരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ലുദ്ധിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇത്രയും കറിവേപ്പിലേ ഉള്ളി ഇനി ഇതുകൊണ്ട് വേണം നിൽക്കാൻ കാരണം സാധനങ്ങൾക്ക് നല്ല വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ മേടിച്ച് വെച്ചതാണ് കാരണം തേങ്ങ എനിക്ക് ഇനി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വിലയും നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് തേങ്ങ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ചരുവത്തിൽ എൻ്റെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴുകുന്ന ആ ചരുവമാത് അതിനകത്ത് ഈ തേങ്ങയൊന്ന് നനച്ചിട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് വെക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഉണക്ക് കാലമായതുകൊണ്ട് ആ തേങ്ങ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ തേങ്ങ കേടായാലും നമുക്ക് മേടിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് വേറെ മാറ്റി എടുക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇനി അതും പറ്റില്ലല്ലോ ഇതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം പക്ഷെ എനിക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ അങ്ങനെ ഇത്രയും വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കുറെ ദിവസമായി അപ്പൊ നല്ല കട്ടിയുള്ള വെള്ളം നിൽക്കുന്ന ഈർപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു തുണി ഇതുപോലെ വെള്ളം മൊത്തത്തിൽ പിഴിഞ്ഞു കളയാതെ തുണി ഒന്ന് ഒലച്ച ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കണം അതിൽ എന്നിട്ട് ആ തേങ്ങയുടെ മുകളിൽ ഇട്ടാൽ മതി തേങ്ങ ഫുൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിടല്ലേ ചിലപ്പോൾ അത് അഴുകി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് തേങ്ങ ഇങ്ങനെ നനയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ തുണി നനച്ചിടുക തുണി ഉണങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നനച്ചിടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ പാത്രം കഴുകുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഉണങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ തുണി കഴുകി അങ്ങോട്ട് ഇടാമല്ലോ അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് പൊടിയായിട്ട് അരിയണം മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഒന്ന് പൊടിയായിട്ട് അരിയണം അതുപോലെ സവാള പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് പുക ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതിപ്പോ കണ്ടില്ലേ അവര് എത്രമാത്രം സോഫ്റ്റ് ആയെന്ന് ഒന്നല്ല നേ തൊടാതെ കിടക്കുമല്ലേ ഇങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് അവല് കിട്ടാൻ കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് നോക്കിയേ നല്ല പരുവത്തിനല്ലേ കിട്ടിയേക്കുന്നത് നമ്മുടെ അവലിന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് കപ്പലണ്ടി സാധാരണ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് പച്ചക്കപ്പലണ്ടി അന്നേരം തന്നെ വറക്കത്തേള് തൊലിയോട് കൂടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ നമുക്കിപ്പോ തൊലിയോട് കൂടി വേണ്ട അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മതിയേ എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം കടുക് ചിലർ ജീരകം ചേർക്കാറുണ്ട് നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകം പക്ഷെ ഞാൻ ജീരകം ചേർക്കുന്നില്ല കടുക് പൊട്ടിയ ശേഷം സവാള ഉള്ളി സവാള ഉള്ളി ഞാൻ അരമുറിയെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില അത് ചെറുതായിട്ട് അരിയണേ അപ്പൊ അതിന്റെ നന്നായിട്ട് അതിന്റെ ആ മണം ഒക്കെ കിട്ടും ഇത് ഒത്തിരി മൂക്കണ്ട ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി എത്രയും അവലുണ്ടോ അതിന്റെ കളറിനനുസരിച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർക്കല്ലേ നമ്മൾ അതിന് പകരം ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങാ നീര് ഞാനിപ്പോ അരമുറിയാ എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നാരങ്ങാ നീര് അത്യാവശ്യമാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു പുളി ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അക്കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവലിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കപ്പലണ്ടി അപ്പൊ തീ ഞാന് അല്പം മീഡിയത്തിലായിട്ടേക്കുന്നത് ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നന്നായിട്ട് ആവി വരണം അപ്പൊ മല്ലിയിലേയും ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് തരുന്നത് കണ്ടോ ഒന്നല്ല നേ തൊടാതെ കിടക്കുന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സംഭവം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇവിടെ നോർത്തിൽ വന്നേ പിന്നാണ് നാട്ടിൽ ഞാൻ ഉള്ളപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഷ് സാധാരണ അവലെന്ന് പറയുമ്പോ ശർക്കര തേങ്ങ ഇട്ട് ഇളക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവൽ വിളയിച്ചൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ അവലിന്റെ ഉപ്പുമാവ് ഇവിടെ നോർത്തിൽ വന്നേ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത സമയം കൊണ്ട് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ജോസാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ജോസാൻ ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാം കാരണം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോയവരാ അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന സമയം
തൈര് നന്നായിട്ട് പുളിച്ചു ഇനി കൂടുതൽ സമയം ഇത് പുറത്ത് വെച്ചേക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് തൈരിന് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് മാറ്റി പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇവിടെ പുളിക്കുമല്ലോ ഉച്ചക്കത്ത് ലഞ്ചിന് വേണ്ടി അത് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ ഓൾറെഡി ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് തൈര് ഇന്നലത്തെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ ചൂട് സമയം ആയതുകൊണ്ട് തൈര് എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കുമേ അതിനു വേണ്ടിയാണ് സലാഡ് മിക്കിടക്കിടയ്ക്ക് സലാഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കണക്കില്ലാത്ത ജോലികളിൽ പെട്ടതാണ് ഈ പാത്രം കഴിവിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ചോറ് വെക്കണ്ട ചോറ് ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ പയർ മെഴുക്കോരട്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സൈഡിൽ കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇതെല്ലാം കഴുകി തൂക്കി ഇഴണം അപ്പോഴപ്പോഴുള്ളതും കഴുകി വെച്ചാൽ ക്ലീൻ ആവുമല്ലോ ഇതിനകത്താണ് കുടിക്കാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ വ്ളോഗിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുടിക്കാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചു ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് ബാർലി ബാർലരി ഉണ്ടല്ലോ അത് വേടിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ഈ ബാർലരി ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ജോസാണ് അത് പിടിക്കുന്നില്ല ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ബാർലരി ഇട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ കുടിച്ചു അതിന് ശേഷം ദിവസം പറയുന്ന അത് കുടിക്കുമ്പോൾ വോമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ എടുക്കുന്നു എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒരു പന്ന ചെവയാണ് അതിനെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഇത്രയും ബാർലറിക്ക് നല്ല വിലയുമാണ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ബാർലറി ഇട്ടുണ്ടാക്കും ജോസാന് വേണ്ടി അതിനകത്ത് ഉലുവയോ ജീരകമോ ഇഞ്ചിയോ കറുകപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഇടും കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തിനാണ് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് താഴെ അതായത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ തന്നെ കടകളാണ് അതിനകത്ത് തുണിക്കടയുണ്ട് പലചരക്ക് മേടിക്കുന്ന കടകളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തിനാണ് മേടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കടകളും എല്ലാം ഒന്നും രാവിലെ ഒന്നും തുറക്കുന്നില്ല വല്ലപ്പോഴും തുറന്നാലായി തുറന്നാൽ തന്നെ ആളുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് അത് പക്ഷേ എല്ലാവരെയും കൂടെ കടയിൽ കയറ്റുന്നില്ല ഓരോരുത്തരെ മാത്രമേ കയറ്റുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു സാധനം വേണമെങ്കിലും കുറേ ലൈൻ നിന്നേ മേടിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും കുറച്ച് സാധനം മേടിച്ചു ഗോതമ്പ് പൊടി കുറച്ചേ ഉള്ളായിരുന്നു അത് വേറെ ഒരു ഡബ്ബയിലോട്ടാക്കിയിട്ട് നാല് കിലോ ഗോതമ്പ് മേടിച്ച് പൊടിപ്പിക്കാനായിട്ട് മേടിച്ചു പിന്നെ പത്ത് കിലോ അരി മേടിച്ചു രണ്ട് കിലോ പച്ചരി അര കിലോ ഉഴുന്ന് കടല ഒരു കിലോ പിന്നെ ഈ ചെറുപയർ വൻപയർ മസൂറ് സാമ്പാർ ഡാൾ ഇതൊക്കെ അര കിലോ വെച്ച് മേടിച്ചു എണ്ണ പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒരു കിലോ കുളിക്കുന്ന സോപ്പില്ല വേണമായിരുന്നു അത് പിന്നെ സാനിറ്റൈസർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് മേടിക്കേണ്ടി വന്നില്ല പിന്നെ റവ അവൽ സവാള ഉള്ളി പിന്നെ ഉപ്പ് സോയാബീൻ ഇതൊക്കെ എല്ലാം അര കിലോ വെച്ച് മാത്രമേ മേടിച്ചുള്ളൂ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്താൽ മതിയല്ലോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എപ്പോഴും കട തുറക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികൾക്കൊക്കെ നല്ല വില കൂടി കാ കിലോ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന പച്ചമുളക് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് രൂപയായി അതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് ബീൻസും ക്യാരറ്റും തക്കാളിയും മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് പന്നലാവുന്ന സാധനങ്ങളല്ല എനിക്ക് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഇവിടെ തീരെ കുറവാണ് അത് മേടിക്കുന്ന കട കുറേ ദിവസമായിട്ട് അടച്ചിട്ടേക്കും അതിനെ എന്ന് തുറക്കുമെന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ കേടാവാത്ത സാധനങ്ങൾ പച്ചക്കറി നമുക്ക് അധികം സ്റ്റോർ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കേടാവാത്ത പയർ ഐറ്റംസും ഒക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം കാരണം എപ്പോഴും എപ്പോഴും കടയിൽ പോകാനും പറ്റില്ല കട എപ്പോഴാണ് തുറക്കുന്നതെന്നും അറിയില്ല ബീൻസും ക്യാരറ്റും കുറച്ച് കൂടുതൽ മേടിച്ചത് ഞാൻ മസാല റൈസുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് അതിട്ടാൽ നമുക്ക് അത് മാത്രം മതി വേറെ കൂട്ടാൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മേടിക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ളവർ അല്പം സാധനം മേടിച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ദാഹം അവസാനം പറഞ്ഞു എന്ന് ദാഹിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇച്ചിരി മോരുമെള്ളം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില സവോള ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ച ശേഷം സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് മോരിട്ട് ഒഴിച്ച് ഉടച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് തൊട്ടിട്ട് ഇളക്കി ഉപ്പും ഇട്ട് പെ
എന്തായാലും നമ്മുടെ മാങ്ങ ചമ്മന്തി റെഡിയായി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ പരുവമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടില്ല ഇതൊരു ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി ബാക്കി അങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ നമ്മുടെ ഊണെന്ന് പറയുന്നത് ചോറ് മാങ്ങ ചമ്മന്തി പയർ മെഴുക്കുരട്ടി നല്ല കട്ട തൈരും ഒരു പ്രത്യേക കോമ്പിനേഷൻ അവർ ഉണക്കമീൻ വറുത്തതുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണക്കമീൻ ഇല്ല സാധാരണ ആരെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോകുവാണെങ്കിൽ ഉണക്കമീനൊക്കെ കൊണ്ടുവരണേന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല നാട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരണേ വെളിച്ചെണ്ണ പോലും നാട്ടിൽ പോകുമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞെടുത്ത് എണ്ണ കാച്ചി തീർത്തു അപ്പോൾ ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അടുക്കളയൊക്കെ തൂത്തു വാരി ക്ലീനാക്കിയിട്ടു ഇത് വൈകിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ വട്ടം കാണുന്നുണ്ടോ ഓരോ കടകളുടെ മുമ്പിൽ ഇതുപോലെ ഓരോ ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ബോക്സിൽ ഒരാൾ ലൈൻ നിന്നോണം എല്ലാ കടകളുടെയും മുമ്പിൽ ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ട് അതായത് ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആളുകളത് അനുസരിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാവാൻ റോഡിൽ വളരെ ആൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ ആളുകൾ ഇതെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നുമുണ്ട് കണ്ടോ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ബോക്സിലായിട്ട് ഓരോ വട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒറ്റ ഒരാളെ കടയുടെ മുമ്പിൽ സാധനം മേടിക്കാൻ പെർമിഷനുള്ളത് കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ആ ആൾ പോകുമ്പോൾ മാത്രം അടുത്ത ആൾ അതിൽ നിന്നും അപ്പുറത്തോട്ട് പോകും രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ കുരങ്ങന്മാരുടെ ശല്യം ഭയങ്കരമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീടിൻ്റെ ഗ്രില്ലിൻ്റെ മേളിൽ പത്രയാണല്ലോ അയ്യോ അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ എന്തോ ചാട്ടമാ ചടപട ചടപട ഞാൻ വിചാരിക്കും ദൈവമേ ആ പത്രം ഇപ്പം ഇളകി വീഴും ആ അത്ര ബഹളമാണ് ഇത് നിങ്ങളെ വഴക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വാതിൽക്കിൽ നിന്ന് പോകത്തും ഇല്ല എപ്പോഴും ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവർ ആ ഗ്യാലറി ഗ്രില്ലിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന ഉടനെ ഞാൻ കഥ മുടക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആഹാരം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പച്ചക്കറിക്കാരും എല്ലാവരും അകത്ത് കയറി മറ്റേ പച്ചക്കറിക്കാരെ പേടിപ്പിച്ച് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അതൊക്കെയായിരുന്നു പരിപാടികൾ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഭയങ്കര ശല്യമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ രാത്രിയില് ഇതാണ് ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നത് സേവിയ എന്ന് കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാണ് അയ്യോ ചേച്ചി കീറുണ്ടാക്കുക അതായത് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പൊതുവേ സേവിയ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലാതല്ലേ വരുന്നേ പക്ഷെ അതല്ല ഉച്ചയൂണിന് ശേഷം ശേഷം തുണിയൊക്കെ കഴുകി വിരിച്ചിട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തു അപ്പൊ ഇന്ന് സേവിയ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സേവിയ കൊണ്ട് ബിരിയാണി എന്ന് വേണേ പറയാം പുലാവ് എന്ന് വേണേ പറയാം അല്ലെ സേവിയ മസാല എന്ന് വേണേ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് പറയാം എനിക്കിതിന് പേരൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈ കവറിൻ്റെ മേളിൽ റോസ്റ്റഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ലേശം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇത് നൂല് പോലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവം ലേശം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷെ ടേസ്റ്റിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല കേട്ടോ ഇച്ചിരിയൂടെ കട്ടിയുള്ള സേവിയ ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് ഒന്നിലൊന്നേ തൊടാതെ കിടക്കും ഈ സേവിയ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളത്തിലെ ലേശം എണ്ണ കൂടി ചേർക്കണം അത് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യണമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴഞ്ഞു പോകും ഓഫ് ചെയ്ത് വെള്ളം കളഞ്ഞ ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടി അത് ഇളക്കി ആ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞ ശേഷം ഒന്നുകിൽ കണ്ണോപ്പയിൽ മാറ്റി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കണം ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ആവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകുന്നത് അപ്പൊ ചുവട് കെട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പകുതി എണ്ണ പകുതി നെയ്യും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നെയ്യിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് നെയ്യും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതും ഇടാം മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇപ്പൊ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ ഏരിയ അനുസരിച്ച് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കാം ഒന്ന് അതിന്റെ പച്ച മണോ ഒന്ന് മാറട്ടെ കറിവേപ്പില മല്ലിയല ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയലയും ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് സവോള ഉള്ളി
അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം നല്ല ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഇത് നിർബന്ധമില്ല കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വേവിച്ച് പിച്ചി വെത്ത ചിക്കൻ ആണ് ഇത് ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഉള്ളി വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം വെച്ചും ഇത് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ഇടാം പനീർ ഇടാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സോയ ചങ്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണോ അത് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേവിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സേവിയായും നിങ്ങളുടെ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാമേ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം തീ ഏറ്റവും സ്ലോയിൽ ഇടാം ഒന്ന് ഇരുന്നൊന്ന് ആവി വരട്ടെ അപ്പൊ ഇതിന് നന്നായിട്ട് ആവി വന്നു തുടങ്ങി ഞാൻ തീ തീരെ കുറച്ച് സ്ലോയിലായിട്ട് ഇരുന്നേ ഒത്തിരി നേരം ഇടണ്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി വന്നൊന്ന് മിക്സ് ആയി ചൂടാവണം എല്ലാം നല്ലപോലെ ഒരുമിച്ച് അത് നമ്മുടെ വെർമിസലി തണുത്തിരിക്കുവാണല്ലോ അതിനുവേണ്ടി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുകളിൽ മല്ലിയല ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫാമിലി പ്രയർ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇനി വ്ളോഗ് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ നിർത്തിയ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഉറങ്ങത്തില്ല റോഡിലോട്ടൊക്കെ നോക്കി കുറെ നേരം കൂടെ ഒക്കെ നിൽക്കും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും ഈ വ്ളോഗ് അല്പം വലുതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ സർക്കാർ പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുക കഴിവതും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇറങ്ങിയാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു വെക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ മേടിച്ചു വെക്കുക ഇപ്പൊ ഡെയിലി വേജസിന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഒന്നും പറയാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പറ്റുന്നവരൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു വെക്കുക കഴിവതും പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉടൻ വരാം ടിൽ ദൻ ബൈ ഗോഡ്